ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சுமீஸ் ஹோம் ஜோஃப் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சூப்பரான ஃப்ரூட்ஸ் கேக் அதுவும் இட்லி பாத்திரத்தில் செய்ய போகிறோம் ஸோ இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு பொது விதமாக நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்ல ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இதுக்கு பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு முட்டையை முதல்ல உடச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறோம் நெய் இல்லைன்னா நீங்கள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மெல்டட் பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா பீட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த கேக்கை வந்து நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் ஜஸ்ட் ஒரு செவன் மினிட்ஸ் ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்தாலே போதும் சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் இப்போ வந்து இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவும் சேர்க்குறோம் அதாவது பிளைன் ஃப்ளோர் இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை இன்னொரு பாத்திரத்தில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேக்குக்கு சூப்பரான ஒரு ப்ரவுன் கலர் கொடுக்கறதுக்காகவே பாம் ஜாகரியை மெல்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ ஹாஃப் கப் அளவுக்கு பாம் ஜாகரியை ஹாஃப் கப் அளவுக்கு தண்ணியில் கரைய வச்சு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை தான் இப்போ இதில் சேர்த்துருக்கோம் நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம் இதில் எந்த ஒரு லம்ஸும் இல்லாமல் நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் முக்கால் கப் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக துருவின தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு முந்திரி பருப்பை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யில் வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ நல்ல வாசமாக இருக்கும் அதையும் சேர்த்து கலந்துக்கலாம் அண்ட் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் கேக்கில் நாம் பனானாவும் அப்புறமா பலாப்பழமும் அப்புறமா ரைசின்ஸ் அதுவும் தான் சேர்க்குறோம் ஸோ ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு சின்ன சைஸ் வாழைப்பழத்தை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி அதை இதில் சேர்க்குறோம் அடுத்ததாக ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு ஜாக் ஃப்ரூட்டு அதையும் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் ஜாக் ஃப்ரூட்லேயே பல டைப்ஸ் உண்டு ஸோ நாங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கக்கூடிய நல்ல பழுத்த இனிப்பான ஜாக் ஃப்ரூட் தான் எடுத்திருக்கோம் இப்போ இதையும் நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த கேக்கில் நீங்கள் ஜாக் ஃப்ரூட் சேர்க்காமல் பழமும் தேங்காவும் சேர்த்து கூட செஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு ஏலக்காவை லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு யூஸ் பண்ணால் போதும் அடுத்ததாக அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரைசன்ஸ் எடுத்துருக்கேன் ஸோ அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்சு நார்மல் டெம்பரேச்சரில் இருக்கக்கூடிய பால் இது வந்து கொஞ்சம் திக்னஸை கம்மி பண்ணுறதுக்காக சேர்க்குறோம் இப்போ வந்து இன்னொரு பக்கம் நாம் ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்கான பிளேட்டில் ஆயில் இல்லைனா கீயை வந்து அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் கிரேசிங் பண்ணிக்கலாம் எல்லா பக்கமும் பண்ணுறது மாதிரி இப்போ இதை சூடாக இருக்கக்கூடிய இட்லி பாத்திரத்துக்கு மேலே வச்சுக்கலாம் அண்ட் இந்த பிளேட்டும் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் அந்த டைமில் நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய பேட்டரில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்தாச்சு இதை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட பேட்டர் தயாராகிடுச்சு அடுத்ததாக இதை நம்ம சூடாக இருக்கக்கூடிய தட்டில் போர் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாகவும் அதே டைமில் அந்த ஃப்ரூட்ஸ்லாம் சீவ் பண்ணுறதுக்கு டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இந்த மாதிரி ஸ்டீம் பண்ணி கேக் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் எல்லோருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம லிட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு செவன் டு டென் மினிட்ஸ் அதை அப்படியே ஸ்டீம் ஆகட்டும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஆஃப்டர் செவன் ஆர் டென் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் நைஃபை வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கேக்கில் வந்து நீங்கள் அதை குத்தி எடுக்கும்போது பேட்டர் வந்து ஒட்டாமல் வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க ஒட்டாமல் வந்துருச்சுன்னா உங்களோட சூப்பரான ஃப்ரூட்ஸ் கேக் தயாராகிடுச்சு அப்படின்னு மீனிங் ஸோ இப்போ நம்மளோட ஃப்ரூட்ஸ் கேக் சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது இதை நம்ம இட்லி பாத்திரத்துலேருந்து எடுத்து மாற்றி ஆற வச்சுக்கலாம் இந்த கேக் வந்து லைட் சூடாக சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அண்ட் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஸோ ரெண்டு மெத்தட்லேயும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி சர்விங் பிளேட்டில் எடுத்து மாற்றிக்கலாம் இந்த கேக் கட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் அது எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு 
அண்ட் இந்த கேக்கை இட்லி பாத்திரத்துலேருந்து எடுக்கும்போது அவ்வளோ வாசமாக இருந்துச்சுது ஏன்னு நம்ம இதில் சேர்த்துருக்கக்கூடிய அந்த பலாப்பழம் வாழைப்பழம் அப்புறமா ஏலக்காய் மட்டும் இல்லாமல் அந்த கருப்படியோட வாசனை ரொம்பவே அருமையாக இருந்துச்சுது அண்ட் இது சாப்பிட்றதுக்கும் செம டேஸ்ட்டு இதில் சேர்த்துருக்க அந்த பலாப்பழம் சியூ பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே அருமையாக இருந்துச்சுது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு இந்த புது விதமான ஸ்டீம்டு ஃப்ரூட்ஸ் கேக்கை நீங்களும் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான புது விதமான ரெசிபிஸ் பார்க்குறதுக்கு என்னோடய சுமி சோம் செஃப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்